Baik. Uh, di dalam Python ada yang namanya literals. Oh, di dalam uh, bahasa yang lebih umum digunakan adalah tipe data. Ya, jadi kemudian ada operator. Operator ini berarti yang mengoperasikan apakah dia itu penjumlahan, apakah pengurangan, uh, modulus, ataupun reminder. Uh, kemudian kita akan berkenalan dengan variabel. Ya. Jadi yang pertama adalah ya pengertian dari literal. Literal adalah notasi for representing some fixed value in code. Jadi notasi yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah nilai di dalam kode Python. Ya. Jadi ada dua, ya, literal itu yang pertama bisa berupa angka, ya, atau dia bisa berupa string. String bukan lantas ini ya, jadi eh, penanda utamanya kemarin sudah sempat kita bahas adalah adanya titik, adanya quote, ya. Quote, baik single quote ataupun double quote. Nah, kemudian uh, kita mengenal di dalam angka, ya, itu ada yang namanya integer. Ada yang namanya integer. Integer ini itu adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat di mana dia tidak menerima angka desimal, ya, angkanya bulat. Kemudian ada yang namanya float. Ya. Float itu adalah tipe angka ya, yang dia e, berupa pecahan. Ya, berupa pecahan. Jadi misalnya meskipun angkanya e, itu tiga, tapi kalau dia Tipe datanya adalah float, berarti dia akan tertulis 3,0. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa di dalam Python, koma itu ditulis dengan titik. Ya, di situ ada angka 1.27, itu maksudnya 1,27. Ya. Kemudian di dalam penulisan, Bagaimana cara kita menuliskan ketika ada quote di tengah-tengah? Itu eh, teknik penulisannya sudah kita bahas kemarin, kita menggunakan backslash. Ya. Kemudian yang berikutnya ada boolean. Boolean adalah sebuah eh, apa namanya tipe yang memuat hanya ada dua, yakni dia true atau false. Ya, biasanya ini digunakan untuk menyeleksi sebuah kondisi. Jadi nilainya hanya ada dua, true atau false. Ya. Saya ulangi supaya lebih jelas, integer adalah tipe data angka di mana dia adalah bilangan bulat tidak menerima pecahan. Berapapun angka itu, baik positif atau negatif. Kemudian yang kedua ada tipe data float. Ya. Itu adalah tipe angka yang berupa pecahan. Kemudian ada boolean, boolean di sini e, tipe data yang isinya hanya ada dua, yakni antara true ataupun false. Ya. Dasarnya seperti itu, kemudian e, kita langsung coba di Google Collab masing-masing. Ya. Saya minta kalian membuat print ya, untuk menulis kata ini. Ada persis seperti itu, ada double quote, ada terus kemudian ayam di tengahnya ada single quote, kemudian learning di depan belakangnya ada double quote, dan ada Python di depan dan belakangnya ada double quote yang ada tiga, ada tiga pasang. Ayo kita langsung coba di Google Colab ini.
sudah bisa membuka Pythonnya masing-masing. Ada yang bisa, yang ayam? Bisa, Pak. Kenapa? Bisa. Oke, yang bisa, sebentar. Coba kamu sharing uh, Google Collabmu. Kamu ngetiknya gimana? Oh, saya ini yang pakai print terus ayam aja. Nggak pakai apa yang Python itu ya. Kenapa? Kenapa? Yang print terus IM itu aja. Iya, uh, uh, tunjukkan. Maksudnya tunjukkan kalau kalau oh, itu ya. sesuai dengan itu. Oh, sesuai dengan ya pak. Bentar pak ya. Kayak gini pak. Nah, hmm. uh, hmm. itu kurang. Uh, apa namanya di soalnya kan ada tanda petik duanya itu ikut gitu loh sebentar mm-hmm. kamu take down dulu take down. oh ya pak ya pak nah Hasilnya, hasilnya itu seperti ini. Jadi di depan ada quote-nya. Jadi bukan hanya ayamnya, tapi di depannya itu ada petiknya. Ada yang bisa? Hmm. Yang lain mungkin? Ayo, ada yang bisa? Silahkan ditampilkan. Oke. Okay. Kalau belum ada, coba saya tunjuk. Sehan. Mana Sehan? Ya, Pak. Coba tampilkan collab. Duh, saya pakai device di HP, Pak. Sebentar, sebentar. Masih belum bisa punya saya, Pak. Mana? Ini. Masih belum bisa tadi. Kan coba pakai yang double ini, ternyata nggak bisa. Kalau yang IM itu bisa, Pak. Tapi, tapi nggak pakai itu. Pak, saya Pak. bisa. Oke. Okay. Uh, suara siapa itu barusan? Elvina. Oke, okay. ya Elvina, silakan kamu share. Tapi saya baru nulis yang ayam, Pak. Yang selanjutnya tadi saya ya, belum nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Coba. Ya, sebentar, Pak. Sudah muncul, Pak. Proses. Oke. Okay. Ya, jadi uh, secara umum sudah benar. Ya, jadi yang diminta kan ada double quote di depan dan belakang. Oke, terima kasih Elvina. Kemudian yang berikutnya yang soal ini yang kedua ada double quote-nya itu ada dua di depan dan belakang dan yang ketiga double quote-nya ada tiga di depan dan di belakang. Siapa yang bisa? Itu saya absen. Michael Atmaja. Halo Michael. Halo. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Bisa, bisa ngerjain? Oh, masih belum, Pak. Saya masih nyoba-nyoba yang I'm happy itu, Pak. Oke. Okay. Faris? Faris mana? Halo, Pak. 
Iya, ya, bisa. Masih coba-coba, Pak, ini, Pak. Masih apa? Masih agak bingung. Oke. Saya Kita bisa, coba. Pak, yang kedua. Coba. Siapa ini? Suara siapa? Elvina. Iya, ya, coba Elvina, coba tampilkan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi memang bisa, bisa, bisa. soalnya ini, ya soalnya ini itu uh, hanya menggunakan variasi menggunakan double quote dan quote. Ya. Jadi kalau seandainya uh, itu ada double quote tiga ya, tinggal ditambahkan tiga, gitu aja. Jadi uh, hanya variasi di, di, di penulisan di quote dan bisa dipahami ya yang lain? Bisa. Kalian harus ketikkan semua soalnya, ya maksudnya yang saya berikan nanti di akhir ini dikumpulkan saya anggap sebagai absen. Baik, terima kasih Alvina bisa di take down dulu. Nanti Nah, berikutnya ya. Berikutnya adalah fungsi print ini kita juga langsung bisa menggunakannya uh, ya seperti kalkulator biasa. Seperti kalkulator biasa. Jadi di situ saya menuliskan misalnya print 2 ditambah 2. Ya. Langsung aja kita coba. Dia bisa langsung muncul untuk hasilnya. Bisa ngelihat kolab saya ya? Halo? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Jadi misalnya di sini kita langsung praktek, misalnya langsung dua kali dua. Hasilnya seperti apa? Ya, ya. Kalau kita coba lagi print. 2 dibagi 3, maka hasilnya 0,666. Ya. Yang menarik, misalnya seperti ini, print. Sembilan dibagi tiga. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan di sini, ya. Setiap hasil pembagian yang menggunakan tanda division, eh, tanda pembagian biasa seperti ini, itu selalu menghasilkan, eh, ha, eh, menghasilkan luaran yang tipe datanya adalah berupa float. Ya, di sini ada komanya. 9 dibagi 3, hasilnya kan 3. Padahal dia bukan pecahan, tapi 
dia hasilnya ditulis dalam bentuk pecahan 3,0. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Oke. Okay. Bisa, Pak. Jadi, misalnya uh, saya membagi yang memang hasilnya pecahan seperti ini. Ya, hasilnya dia 1,8 karena memang hasilnya pecahan. 9 dibagi 5 bukan bilangan yang bulat. Tapi meskipun hasilnya itu seharusnya bilangan bulat, tetap tipe data yang dihasilkan itu adalah float, pecahan, bukan integer. Saya di sini sedang menjelaskan perbedaan integer seperti yang di atas ini. 2 ditambah 2 integer hasilnya. 2 dikali 2 integer. 2 dibagi 3 dia float. 9 dibagi 3 dia juga float meskipun ya meskipun hasilnya adalah integer bilangan bulat. Sekarang pertanyaannya, kalau seperti ini print bilangan float ya ditambah bilangan integer. Kira-kira hasilnya seperti apa? Nah, setiap ada operasi yang melibatkan dua tipe data, angka, angka itu adalah integer dan float, maka hasilnya selalu ke float. Bisa dipahami? Bisa. Oke, saya tambah lagi. Misalnya di sini adalah dua dikali, eh maaf, printnya belum. 2 dikali 9,0 ya. Maka hasilnya adalah 18,0. Oke, sampai di sini paham ya? Kita masuk ke Arithmetic operation yang lainnya, jadi operator yang lainnya, yakni exponentiation. Eksponen itu berarti pangkat. Ya, berarti pangkat. Coba kalian ketik dulu di kolabnya. Ini, yang bawah ada saya tuliskan print 2 pangkat 3. Print 2 pangkat 3, di mana pangkatnya adalah bilangan float. Ya. Print 2 pangkat 3, duanya e, bilangan float. Dan sama-sama float, 2 pangkat 3. Saya ingin tahu e, hasilnya seperti apa. Oke, saya tunggu 3 menit, kalian ketikkan dulu. Pak, bisa diulang? Ya, jadi Halo, tinggal ini, ngetik yang di bawah ini. Oh, iya. Permisi, Pak. Ini saya kuliah jadi ya? seperti ini, ya, Pak. Kenapa? Ini saya jadinya seperti ini. Nggak bisa, ya? Apa bisa jelas nggak, nih, Pak? Nggak jelas tulisannya. Ini nih, Pak. Jadinya nggak bisa gini. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Berat, Pak. Ini kan ada benar belum? Itu. Sesuainya, Bapak. Itu. Jadi, bis, jadinya 8.0 itu, Pak, ya? Sudah, Pak. Jadinya ada yang 8, ya 8.0. 8.0 itu, Pak. Oke, bentar, gantian. Gantian, coba yang uh, langsung screen sharing aja. Saya nggak bisa ngelihat kalau yang tadi. Oh, iya, screen share. Pak. Saya, saya ganti di laptop. Yang udah siapa? Yang udah? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ayo, coba. Halo, coba. Faris, Faris, coba Faris. Iya, Pak. Share screen. Begini, Pak. Sudah tampil, Pak. 
sebenarnya. Iya. Yang lainnya mana? Saya tadi kan nyuruhnya tiga ya, ada tiga. Oh iya pak. Empat pak, empat bukan tiga. Iya ada empat. Yang sudah keempat empatnya siapa? Saya. Saya sudah. Oke yang sudah ke empat empatnya silakan. Siapa pak? Eh pak. Eut sudah Eut. Sudah pak. Ayo coba Eut mana? Ini pak. Oke, okay. oke. Okay. Nah, semuanya minta tolong diperhatikan, ya. Yang pertama, dua pangkat tiga eh, antara bilangan yang dipangkatkan dan pangkatnya sama-sama integer, maka hasilnya integer. Sampai di sini paham? Paham. Pak. Kemudian, paham. ketika salah satunya dia berupa float, ya. Maka hasilnya pasti float. Salah satunya itu maksudnya, eh, misalnya yang dipangkat eh, bilangan yang dipangkatkan itu float, ataupun pangkatnya itu sendiri float, atau dua-duanya float, hasilnya pasti float. Idenya itu, paham ya? Oke, yang lain saya kasih waktu satu menit untuk menyelesaikan. Permisi Pak, punya saya masih belum bisa Pak. Gak bisanya kenapa? Ini coba saya share screen ini Pak. Oke, silakan di share screen. Sudah masuk Pak. Gak bisa, kalau di ini hasilnya jadi kayak gini Pak Coba kamu file new New file Oh di, di new Pak Iya file new, uh, file new dulu kamu klik ya? New notebook ya? Iya new notebook Iya My view. Ya, nah, udah di sini pasti bisa. Udah kamu kamu coba lagi, take down. Oh, siapa? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, berikutnya adalah arithmetic operator, integer division. Jadi, kalian semua coba ketikan yang di bawah ini. Print 6, ada pembagian, tapi kita ketik dua kali, dibagi tiga. Ya, saya kasih waktu satu menit untuk ngetik ini, silakan. Ada yang sudah? Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Okay. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang belum pernah share screen siapa tadi? Sebentar. Saya, Pak. Oh, Saya juga Ali. belum pernah, Pak. Ya, siapa, Guys? Siapa? Uh, namanya siapa kamu? Steven. Steven, Steven Pak. Iya, iya, Steven, ayo share screen. Iya, Pak.
mana? Nah. Eh, Pak. Nah. Di situ ya. Informasi pentingnya ya, informasi pentingnya pembagian menggunakan eh, slash dua kali ini itu ada di baris yang pertama. Kamu lihat 6 dibagi tiga hasilnya adalah dua, tapi di situ integer. Kamu bandingkan dengan yang pembagian menggunakan satu slash di atas. Coba kamu scroll ke atas. Kamu tadi ngerjain nggak? Nah, yang dua dibagi tiga itu kamu ganti enam dibagi tiga, coba. Jadinya tanpa titik, Pak. Coba. Eh, pakai titik. Nah, jadinya kalau menggunakan eh, apa namanya pembagian biasa, meskipun hasilnya adalah bilangan bulat, dia tetap menghasilkan bilangan float. Ya. Ngerti bedanya ya? Tapi kalau ke bawah lagi, minta tolong, bawah. Kalau menggunakan slash dua kali ini, 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2 integer. Tidak pakai 2.0. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sekarang kamu take down ini. Yang belum share screen siapa ini? Yang belum pernah? Untuk hari ini, Pak. Saya belum untuk hari ini. Iya, iya. Siapa? Kamu? Johan. Johan, iya, Pak. Ya, coba Johan. Sudah, Pak. Oke. Okay. Sekarang eh uh, mana tadi? Nah, itu yang baris pertama 6 dibagi 3 itu ya. Tiganya kamu ganti dengan 4. Coba kamu jalankan. Nah, Hasilnya satu, berarti pembagian dua ya apa e, menggunakan slash dua kali itu maksudnya apa? Enam dibagikan hasilnya satu. Dibulatkan. Jadi ber dibulatkan, pak. Sekarang yang bawahnya, yang bawahnya kamu ganti, misalnya sepuluh dibagi Misalnya dibagi tiga. Tiganya pakai yang biasa, yang integer aja. Nggak usah pakai yang float. Tiga biasa, nggak usah tiga titik itu. Oh. Nah, hasilnya tiga. Berarti apa? Kira-kira slash dua kali ini hasilnya meng menghasilkan apa? Pem pembulatan menghasilkan bilangan integer pak menghasilkan bilangan integer bilangan bulat pak bilangan bulat itu 10 bagi tiga kok hasilnya tiga itu kenapa alasannya kenapa dibulatkan hasil aslinya berapa emangnya tiga koma tiga tiga koma tiga ya tiga koma tiga dibulatkan ya jadi dibulatkan sampai di sini paham ya Semuanya Pak. Oke, okay. take down dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, uh, mohon maaf.
Sekarang kita reminder operatornya menggunakan tanda persen. Ini tadi saya nggak masukkan, uh, saya tuliskan di sini aja. Semua tolong menuliskan ini. Nah, hasilnya seperti itu. Berarti tanda persen itu operasi bilangan yang seperti apa? Ada yang bisa jawab? Halo, ada yang tahu? Jadi seperti ini. Bisa melihat tulisan saya? Bisa, Pak. Mengerti, Bisa, sekarang? Pak. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Tanda persen itu ngerti maksudnya sekarang? Mengerti, Pak. Iya, Pak. Menampilkan sisa. Sisa pembagian. Sisa. Ya. Menampilkan sisanya. Paham, ya? Paham, Pak. Oke. Okay. Paham. Uh -huh. Kita masuk ke berikutnya tentang prioritas. Nah, sekarang eh, kalian coba print ini yang bawah. 2 ditambah 3 dikali 5. Sebelum kalian inputkan di print, itu menurut kalian ini hasilnya berapa sih? 2 ditambah 3 dikali 5. 17. 17. 17. Oke, okay, kalian coba cek di print, pakai print. Tujuh belas, benar, sama. Iya, Pak. Sama, Pak. Tujuh belas. Nah. Sekarang seperti ini, yang print 9, persen 6, persen 2, nggak usah dicoba dulu, menurut kalian, menurut kalian ini hasilnya berapa? Yang 9, persen 6, persen 2? Satu. Satu, yang lain? Satu. Ya. Oke, silakan kalian coba di di apa namanya di collab. Saya tunggu satu menit.
Udah, hasilnya berapa? Satu. Satu. Wow. Okay. Satu. Ada yang nggak ngerti? Kenapa hasilnya satu? Atau ada yang masih bingung? Kita bahas satu-satu. Sembilan persen enam hasilnya berapa? Tiga. Hah? Tiga. Tiga. Tiga persen dua hasilnya? Satu. Satu. Hasilnya satu. Oke. Oke. Sekarang yang bawahnya. Yang ada eksponen, ada pangkat di situ. Nggak usah dicoba dulu, kira-kira menurut kalian hasilnya berapa itu? Enam belas. Eh. Coba. Dua ratus. Dua lima enam. Berapa? Iya, Pak. Dua lima enam. Sekarang kalian coba yang pangkat yang bawah itu. Dua lima enam, Pak. Yang yang bawah tolong dicoba di di collab. Hasilnya berapa? Dua ratus lima puluh enam. Berapa? Dua ratus lima puluh enam. Dua lima enam. Ya pak. Ada yang bisa jelaskan dua lima enam dapatnya dari mana? Dua pangkat dua lalu dipangkatkan tiga pak. Dua pangkat dua berapa? Empat. Empat pangkat tiga? Dua ratus enam. Enam puluh empat. Enam puluh empat. Itu, itu gini pak. Itu jadinya dua pangkat dua empat. Terus empat dipangkat dua enam belas. Enam belas dipangkat dua lagi. Jadinya dua lima enam. Enggak tahu. Oh, mungkin enggak, gitu. Enggak gitu. Oh, pak. <laughs> Jadi... Semuanya, ya semuanya itu berangkat dari kiri, kecuali pemangkatan. Itu berangkatnya dari kanan. Ya, jadi kalau yang pangkat, tadi kan maksudnya yang yang sembilan enam dua itu kan berangkatnya kita membacanya dari kiri. Nah, kalau yang pangkat itu membacanya dari kanan. Berarti dua pangkat tiga berapa? Delapan. Delapan. Dua pangkat delapan berapa? Enam puluh empat. Dua lima enam. Dua lima enam. Ya, jadi informasi pentingnya setiap operasi di dalam Python ketika memang dia itu mempunyai operator yang sama itu dimulai dari kiri kecuali perpangkatan. Mulainya membacanya dari sebelah kanan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Okay. Nah, ini adalah prioritas. Prioritas ini sama dengan matematika yang sering kalian pelajari, yang sudah kalian pelajari di SMA. Pertama adalah uh, pangkat. ya. Kedua adalah uh, ada perkalian, pembagian, dan modulus sisa. Kemudian yang terakhir adalah Penjumlahan dan pengurangan ya. itu adalah prioritas. Secara umum, tadi kalian sudah kurang lebih paham. Yang pertama, misalnya, uh, 
yang tadi ada soal yang jawabannya 17 itu berarti kalian sudah paling tidak masih ingat prioritas mana yang harus dikerjakan duluan. Ya. Sekarang kita coba dengan ini. Ya. Kita coba dengan ini. Saya ingin kalian eh uh, apa namanya? ditulis di maksudnya ditulis di kertas dulu kalian hitung itu hasilnya berapa ya kemudian kalian cari prioritasnya mana yang dikerjakan dulu kemudian nanti hasilnya baru dikerjakan dengan Python silakan saya kasih waktu tiga menit Kalau ada yang sudah, silakan bilang. Ada yang udah dapat jawabannya? Sepuluh koma nol ya, Pak. <laughs> yang lain? Baru enam koma lima. Barusan yang jawab siapa? Langsung diketik di Pythonnya aja. Kalau di nol pak dua belas tiga gitu ya sama pak hasilnya ya jadi memang sepuluh kalau ada yang beda berarti kalian ada yang miss di masalah prioritasnya nanti kalian coba lagi saya lanjut dulu nah berikutnya adalah variabel Variabel itu adalah sebuah notasi di mana dia bisa menyimpan value, menyimpan nilai apapun. Baik nilai itu berupa angka atau nilai itu berupa string. Ya. Kita coba Misalnya kita buat satu variabel, namanya adalah A. Isinya adalah string misalnya. B.
Semua bisa melihat collab saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Variable adalah ini, sesuatu yang kita definisikan dan bisa kita isi nilainya. Ya. Ada variabel namanya A. Nama, e, isinya adalah string Yuswono. Kemudian ada variabel namanya B. Ya. Kemudian ad, isinya adalah string namanya Hadi. Kemudian ada variabel namanya C. Isinya adalah nomor integer 43. Saya langsung bisa print seperti ini. Atau bisa saya modifikasi lebih lanjut. Ya, misalnya dengan 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 uh, modifikasinya seperti ini. Kalian lihat, kalian coba. Lagi saya uh, cek uh, share screen kalian. Yonatan mana ini? Ya, Pak. Coba share screen punyamu. Ya, bentar, bentar ya, Pak ya. Bentar. Di... Yoel, mana Yoel? Halo Pak. Halo. Ya. Bisa screen kerjaanmu barusan. Halo Pak. Iya, minta tolong di share screen kerjaanmu. Oh iya. Belum selesai ini Pak. Enggak apa-apa, saya cuma pengen tahu kamu ngerjain atau enggak. Coba di share screen. Oke, okay. di situ kamu cari kira-kira apa yang uh, penulisan apa yang kira-kira masih salah di situ ya? Oh, oh pak, masih. Baik, kamu take down dulu. Oh, oke, Pak. Sekarang Elvan, mana Elvan? Halo? Iya, Pak. Halo, halo. Ya, ya, Pak. Coba kamu share screen kerjaanmu. Ya, Pak. Bentar. Ini, Pak. Sudah kelihatan? Bentar, belum. Masih proses. 
Oke. Okay. Ah, ini Pak. Yang terakhir saya belum tahu Mbak Salahnya di mana. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Kamu take down dulu. Nanti dilanjutkan. Ini. Ini. Saya jadi atau enggak, Pak? Kenapa? Ini siapa yang ngomong? Saya Jonathan. Oh iya, Jonathan. Ayo, mana? Kenapa? Udah, udah keluar, Pak. Kenapa? Belum. Udah keluar? Belum. Belum, belum. Oke. Okay. Itu kira-kira apa salahnya punya mu? Salahnya di situ kamu nuliskan string teknik industri itu tapi tidak ada quote-nya. Makanya error. Halo, Yonatan. Halo. Mana Yonatan ini? Iya, halo. Ah. Punyamu itu, coba sekarang jalankan. Bisa enggak? Udah, Pak. Internet saya mungkin bisa. Nah. Tadi tahu salahnya di mana? Ya, tahu, Pak. Ku Oke, kamu yang apa? sekarang. Oh, iya. Kamu take down. Nah, ya, jadi penamaan variabel itu kita bisa menulis apa saja yang pasti, ya, yang tidak boleh itu ada angka di depan. Ya, ini yang di bawah, contohnya misalnya kalau di, di slide saya adalah ada 10, ya. Ada 10 T, kemudian ada exchange rate, dia ada spasinya seperti ini yang tidak tersambung. Ya, itu tidak bisa digunakan sebagai nama variabel. Ya. Kalau yang lain yang di atas ini, ini boleh, tapi ketika pemanggilannya, ya, itu harus apa namanya? Sama persis dengan nama variabelnya. Contohnya gini. Misalnya di sini adalah nam, e, variabel nama e, usia gitu ya. Di sini saya menggunakan huruf kecil semuanya. Tapi ketika ini saya panggil. Ini ternyata saya salah ketik. Usianya saya pakai U-nya pakai huruf besar. Maka akan error. Nah, errornya kalian perhatikan, di situ pasti menunjukkan ada panah, jadi supaya kita tahu errornya itu ada di baris yang mana. Ya. Di sini ada ada panah dan ada name errornya, di sini ada usia. Usia is not defined, tidak terdefinisikan. Ya. Karena di sini dipanggil menggunakan huruf besar, sedangkan pendefinisian variabelnya menggunakan huruf kecil. Bisa dipahami? Oke, 
Nah, kalian coba ketikkan semua ini di di kolab. Saya kasih waktu 3 menit. Ada 3 uh, yang atas kemudian yang bawah 2. Kalian ketikkan. Pak, ini seperti gini ya, Pak. Oke, coba kamu share screen. Kayak apa? Ya kurang lebihnya seperti itu meskipun tidak terlalu jelas. Teman-teman yang lain yang e, bisa share screen, silakan. Yang belum hari ini siapa sebentar? Maria mana Maria? Ya pak. Ya coba lihat kerjaanmu kamu share screen. Um. Hmm. Sudah terlihat? Udah, uh, sebentar saya jelaskan dulu ya. Jadi yang pertama itu ada variabel namanya var. Oke. Okay. Isinya adalah angka 1. Kemudian baris kedua print var, maka ngeprint berapa itu berarti hasilnya adalah Satu. Satu, oke. Okay. Kemudian yang berikutnya, par sama dengan par plus satu. Isi dari variabel itu dirubah. Ya. Dirubah dengan par plus satu. Par awalnya kan nilainya satu. Kemudian ditambah satu. Jadinya dua. Sampai di sini paham? Iya. Yeah. Iya. Uh-huh. Kenapa hasilnya dua itu paham? Ya. Oke. Okay. Sekarang yang bawahnya. Par 
awalnya nilainya adalah 100. Kemudian di baris berikutnya, di baris bawahnya, var itu nilainya dirubah menjadi 200 plus 300. Jadi, di dalam eh, pemrograman seperti ini, itu berlaku prinsip runtutan. Ya. Jadi, setiap barisnya eh, itu akan melakukan, jadi dia me mengeksekusi program berdasarkan baris. Ya. Di situ awalnya var, var isinya adalah 100. Ya. Kemudian di baris yang berikutnya, var isinya diganti dengan 200 plus 300. Maka ketika var itu di print, hasilnya adalah 500. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Okay. Yang lain bisa paham ya? Paham. Kamu take, uh, kamu take down dulu aja, terima kasih. Baik, teman-teman. Uh, sebentar. Kuliah kita itu eh, setiap hari Rabu sore itu kuliah materi bersama saya. Kemudian kuliah berikutnya itu adalah praktikum. Ya, kuliah praktikum nanti yang akan mendampingi kalian itu asisten saya, ya, namanya Marius. Jadi kakak tingkat kalian angkatan 2019. Nanti eh, Kak Marius akan memberikan eh, beberapa latihan-latihan soal ya, yang bisa dikerjakan bersama. Kemudian eh, kalian bisa lebih memahami materi. Ya. Kemudian 